看，这么大的一个八爪鱼，被我踩死了。Hello， 大家好，今天我给大家看一下我们在岛下的生活以及这里的环境，顺便我们去赶个海，看一下能不能抓到一些海鲜之类的。走吧。<笑>这是一个当地的民宿，是一个正好在海边的，嗯、呃，看起来非常的原始啊。这里遍地都是这种很高的叶子树，然后几乎是很少有人上去摘它们，可能是他们这里人已经吃腻了。你看，这种就是刚刚刮风掉下来的叶子，都没有人去捡。一会儿我们再喝了。看，我们现在就到了赶海地了。这是一片红树林，好多这种螺啊！哇，还有一个，哎，你看它还爬呢。看，好多这种螺，具体叫什么名字我也不知道，但是一会儿我，一会儿我还得询问当地人，这是啥，可不可以吃？哎，拿着上去。捡了好多螺啊！一会儿，你看，有一些是寄居蟹，有一些就不是。你看，这里面有很大一坨肉的。不过我们还是不知道这里的螃蟹怎么挖，所以说回头还得咨询一下当地人，让他带我们在这里抓螃蟹，然后说下海捕鱼啊，学习一下经验。在这里走路，你一脚踩下去，不全都是沙子，而是沙滩和海星全部都结合在一起，遍地都是海星。手一捡，你可能会捡几十个，或者是几百个。把留了。都看。现在的话，估计是没有什么东西了。我们决定到晚上再出来。看，来到这里，对我很惊讶的就是这里的人非常的友好。他们可能说你们不认识，互相见面的话都会打招呼问好的。我们现在就去拜访一下。刚刚这个家的主人，我通过交流说他是有点介意，就是拍他的，可能是可能还是有点害羞吧，所以说拍他这里是没事的。你看，这是他们的住所，全都是这种隔地很很高的这种房子，几乎都是。他们几乎都是用当地的植物来搭建的，非常的原始。然后他们会养一些猪啊，养一些鸡呀、啊，养一些鸭呀、啊、之类的，还有很多狗。我们赶海回来，决定到晚上再那个继续出发，因为这个时候是没有货的。<笑>这是老板的女儿，他们，<笑>他可能是有点害羞吧，然后。我们就是通过交流说，你愿不愿意找一个中国的男朋友？他说不愿意，说他说很喜欢这里，很喜欢那个菲律宾的非常漂亮的美景，不愿意离开这里。这种沙滩上很多这种沙滩蟹，成群的。放了它，放了它吧，太小了。你看，这里沙滩蟹真的特别的多，一抓就能抓很多。就是到了岛上的话，估计是不缺这种螃蟹吃的。走吧。这里有个螺，哦，这里捏很多水的，收获了一个大点的沙滩蟹，来
我脚下还踩这个东西，看，这么大的一个八爪鱼，被我踩死了。这个要生吃的话，应该是还不错的。很多日本料理店都用它当刺身吃嘛。这个一定要收着。到了晚上，应该是很容易找到食物的。你像这种红红树林啊，很多螃蟹都是出来，这个时候就已经出来找食物了。你照它，它都是不动的。啊、哦，你看前面，能看到很多跳腿。往前面看，看来很难找啊，没有说像看视频似的那种，一抓一个，一抓一个，而且还都是特别大的。可能也是经验不足的原因，不知道他们具体是在哪里活动。这就是今天赶海的收获了，一个八爪鱼，螃蟹还有螺都让我放了，体验一下这个生吃会是什么样。蘸一下这里的调料，可能就是有点类似于酱油。嗯，味道还不错，就跟我吃日本料理店那种，还真差不多。嗯，非常的棒。如果在岛上的话，能遇到这个，那真的是极品。抓着这个芥末吃，让我感觉就是说鼻腔一直进入我的脑袋，这种感觉我形容不出来，但是特别爽，我只能这么形容，相当不错。看着小刘吃芥末真的很舒服，所以说我也要尝一下。